Alright, ukwazi mtazama hadi karibu tena kwa mia tatu ya makala ya The Praise katika kitengo hiki cha The Outworld ambapo kama unavyoona siko peke yangu niko na mwana dada Brenda Moni ambaye ndio mwimbi au <laughs> mwimbaji wa kibamba cha kinaondoka sasa hivi na ukiangalia ni mtu amekwenda sana worship 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 anakuwa anatueleza kwa nini worship ngoma yako inaondoka inaitwa Holy Holy Spirit. Holy Spirit. Yeah. Uh, uh, okay, karibu sana. Yes. Karibu sana kwa the art world. Unaweza pengine mimi najua majina yako mawili. Pengine mama alikupa mengi zaidi. Mm-hmm. Unaweza tuambia majina yako kamili. Yeah. Alafu mbona worship? Okay. Naitwa Brenda Moni. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili za kuabudu. Ah, uh, nili moyo wangu unapenda kuabudu Mungu kwa sababu Uh, uh, worship tuna tuna tunapata ile nafasi ya kumsongea Mungu na katika ile hali ya kumsongea Mungu tunapata kusikia nini anataka na maisha yetu uh-huh. ya yeah. uh-huh. uh, tunamsongea ni kwa karibu anasema ya kwamba tulitafute kwa hivyo katika kuabudu ndio moja ya kumtafuta Mungu and uh, kuabudu inaenda sana the slow motion to the point whereby unapiga magoti unaanza kuomba was that your intention hapana kuabudu haiendi uh, na nyimbo eti kwenda haraka wala kwenda polepole ni maneno ambayo unamwambia Mungu yani unamheshimu una una una, 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 una mtu, yani wa, mtoto wake ambaye unamuita majina mazuri na ndo hapo anapata nafasi ya kuona mtoto wangu hivi anani ana ananiabudu hivi ananinania ana anakupea ana attention kwa hivyo wimbo wa kuabudu si eti kwamba ni beats at the at the keyboard inapeleka polepole hapana ni yale maneno ambayo unaongea ya unaweza kuwa unaongea maneno ya ku, 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 kumheshimu na na ni, ni polepole uh-huh. ama unaongea maneno ya kumheshimu na ni haraka inalingana Yeah. So the beats has nothing to do. Hapana. Okay. Hapana. Has it determine? Yeah. So uh, tukirudi nyuma. Wende wimbo wako wa kwanza video umetoa. Yeah. Lakini kuna umenifahamisha kuna nyimbo nyingine ambazo umefanya japo hujatoa video. Yeah. So was this your first ever song? This is my so- my first song huh? to 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 be in video. Mm-hmm. I have other eight songs my first album iko na nyimbo nane uh-huh. sijatolea video bado ba- uh-huh. na niko katika harakati najua mambo na uimbaji mpaka usikize Mungu anataka nini hautaamka tu ati unaenda unaanza ku- 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 kutoa ma record mpaka ukwe na muda wa kusikiza Mungu katika ila hali pia anakuchonga anakutengeneza ili ubebe makusudi yake vinyi inatakikana kulingana na yeye kulingana na mawazo yetu kama wanadamu Mm. Kwa hivyo huko kuchongwa ni njia moja ya kutafuta hela ama vipi? Si kutafuta hela. Yaani hiyo hali ya kutengenezwa ni unataka usikie Mungu ako na nini na watu. Ama Mungu ako na nini na maisha yako binafsi kwa sababu kabla wimbo uende ujinyie watu lazima uanze uanze na nini binafsi. Unaanza na mwimbaji ule mtu ambaye anaitwa binafsi. Ukuhudumie then baadaye ataachilia wende udunia watu wengine. Mhm. Kwa hivyo kuto kutoleta video kwa hizi audio saba ambazo umesema has nothing to do with finance. No. Okay. Finance you are very stable and uh, you can do at a low. Mungu ambaye ninamwabudu bila sana ya kwamba he is the owner of a thousand cattle on a hill. Kwa hivyo yeye ni tajiri sana. Ah, kwa, kama anataka kufanya kitu kama ni kazi yake kuna vile mwenyewe anafungua milango ya pesa kwa wakati sasa mwanadamu mimi lazima nikuwe na subira ya kugoja ni, oh, kuna wakati ndaka niseme sahihi na pesa wenda labda ni Mungu amezuia nimeweza kuwa nayo na ni una, unapata unaenda unafanya vitu zenye yeye hata hayuko ndani eh, kwa sababu ni kazi yake na waacha tu naenda na vinyana hata anataka So far 
wimbo unafanya vipi tangia uweze kutolewa umepata uh, mtu akisema wimbo unanibariki je yeah. is it serving the intended purpose yeah nimepata uh, positive response especially on youtube nikala niambia huu wimbo nimesikiza ukanihudumia hata kama ni watu wawili wa tatu hiyo kitu yani mtu tu uh, nikishasoma hivyo najua at least ilifikia huyu mtu na ikamwelekea hasa napata ku, kupata ile nguvu nasema Mungu aendelee kunishikilia unaendelea vizuri eh. muziki unalipa muziki muziki kulipa ya kulipa na ya bidi so so far holy spirit imelipa baba <laughs> mm-hmm. <laughs> kulipa kulipa ya maana ni ile kuhudumia mioyo nafsi hiyo ndio kulipa ya maana ya mhm mm-hmm. eh, kulipa yenye inapita fedha na dhahabu za hapa duniani but tunahitaji hizo fedha na dhahabu kuweza ku produce more music and quality music so far sio sema ati ijani ijani lipa yeah imenisaidia kukaa alert nimepata sabuni kidogo mhm mm-hmm. okay yeah. and uh, mtoto wa kike katika muziki mm. si mara ya kwanza nimekana mtoto wa kike katika muziki wakasema he kitambo tu DJ acheze muziki wako mm. kitambo producer mm. akuproduce ngoma yako mm. atakuwa amekuita meetings mm. na hii meetings yote kwa hoteli mm. anakuita kwa room mm. have you gone through that mimi sijapitia hiyo bado sijapitia ah mm-hmm. sijaona hiyo mm na labda ni kusikia tu nje but eti ninakuwa na mkutano na DJ ndo anichezee wimbo wangu sijakuwa nayo bado How do you market your songs? My songs ziko YouTube iko YouTube kuna zinye ziko mdundo niko na pia na CD wana peana mtaki mm-hmm. akitaji na mpatia yeah. Safari yote kwa ujumla unaweza isema vipi safari ya muziki wakati ulipoanza um, tuseme wimbo wa holy wakati unaanza wazo unakuja unaandika unakwenda unapiga vocals unaambiwa hizi azijaingia fanya hivi fanya hivi safari imekwaje Safari yangu kwanza muziki imekuwa imekuwa nzuri kwanza kwenda studio ku record sikuwa na changamoto vile kwa sababu nilipata producer mzuri anaitwa Gunda Bweni Bweni. Mhm. Ya mwanzo nilikuwa ni my mentor anaitwa Ibiri Wajiro. Wow. Kwa wakati nilikuwa na yeye Nairobi alikuwa akinishikilia kunipa mawaidha. Anambia hivi na hivi enda hivi but zaidi yote anaambia sikiza Mungu kwanza anasema ni usikuwe na na kupa ya ya kurukaruka anaambia sikiza Mungu na wakati wa Mungu ukifika kwako hakuna kitu kitakuzuia hasa ni katika ya safari kupitia kwa hayo maneno nimepea ile ya kusubiri na kumngojea Mungu ya na kumtafuta sana yani nikae katika njia ambazo zinafaa kwa sababu Mungu hatumii tu kitu yoyote hatumii tu mtu yoyote mpaka huko umekaa umekaa katika njia ambazo zinatakikana ndio aweze kufikia kuhudumia hata wale wengine bora tu nijipeane kama chombo kupitia kwa hayo mawaidha amesimama na mimi yeah. na najua niko na matumaini ya kwamba vile nilianza ai, nilianza ku record 2016 2016 let 2017 yeah. niko na matumaini ya kwamba nitaendelea ni na nitazidi kuendelea. Mm. Yeah. Wow, kwa yeah. matumaini nitazidi kuendelea. Yeah. Uh, na ukiangalia muziki na industry unaona kidogo vijana wanajaribu kuingia sana kwa gospel ndio, mm. lakini at the end of the day unaona wanajaribu ku deviate. Mm. How do you view the gospel industry especially kwa vijana? Kwa vijana kuna dhana kwamba music iko uh, iko na pesa. Sasa unapata wale wengi wenye wamekuja wakaifanya ni industry. That is gospel music. Ya yeah, wanaifanya wana kama biashara. 
of which wengine wanakuja wanaitoa katika njia ambazo haziku asio yani katika wanatoa wana music kwenye kwenye ile hali ambayo Mungu hako amekusudia uh, mtu muziki ni kuhudumia nafsi ya mtu sio ku, yani ukikuwa na lengo la lengo lako la kwanza kuingia kwa muziki kutengeneza pesa utakuwa na a lot of frustrations utapata unaanza kuhangaika unayumba yumba unasahau ya kwamba ni it is about souls it is not about making money bila tu bila nasema kwamba tafuta kwanza ufalme wa Mungu tukisha ukishamwabudu Mungu katika haki katika roho na ukweli hata zuia kukufungulia milango ya fedha sasa hapo ndo vijana tunapote wanapote wana, wanakosa mwelekeo wanakuja kwa uimbaji na ile dhana kwamba the, kuna pesa naenda tunataka kwenda kutengeneza pesa hasa hapo ndo unapata wanaanza kuchanganyikiwa wanaitengeneza na kwa ni biashara yenye si mapenzi ya Mungu mm. Ukikuwa Brenda mwanzo umekuwa wapi umekuwa vipi safari ilikuwaje na ulijuaje we unaweza kuimba na si kuimba tu kuimba nyimbo za kumwabudu Mwenyezi Mungu eh ni ni, 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 ni safari ndefu imekuwa safari ndefu sana nilijua kwamba naweza kuimba nikiwa class 7 mamangu alikuwa ni mtu anapenda injili anapenda neno la Mungu sasa katika ile utoto alikuwa anatupeleka mikutano hizi seminars anatuweka pia kama wanafunga katika ile utoto pia anatu, ananieka pia tunafunga na ye. sasa wakati mmoja nikapatikana kwa washa uh, ya injili na kukawa na mama fulani ambaye ni mtumishi wa Mungu nilikuwa tunaimba katika ile utoto tu na akaniambia akaniambia msichana Mungu anataka umtumikie na umuimbie. Kaa ukijiandaa. Nikiwa class 7 na baadaye nikasahau. Nikasahau na hiyo maneno. Nikarudi tu kama maisha yangu ya kawaida high school. Kabaki tu hivyo kawaida. Then uh, college hapo ndo college. Nikiwa college ndo nikafikia saa uamuzi wa kumuishia Mungu ile personal maisha ya kawaida hapo na maisha ni yani ile kwenda church kwa sababu wazazi wanaenda church naelewa unajua ile wokovu ya utoto mtu anaenda kanisa kwa sababu baba yake na mama yake wanaenda kanisa ananiambia Jumapili lazima wende eh hey, kiboko usipoenda <laughs> sasa ikawa hivyo yani unaendanga church juuliza leo ukapata hii jamii familia ni wa Kristo sasa ni Sunday ni kanisani. You don't have a purpose. Hauna, yani ni kama ni kama routine. Monday ni shule, Tuesday, Friday, Saturday ni weekend kuosha mango. Sunday ni church. Eh, mkifunga shule kukipatikana hizi nini hizi seminars, conference mnaenda. Yeah, hiyo ndo na maanisha. Uh -huh. High school si kwa nimemaanisha vile. Naelewa. Hiyo tu kwa kwa siyo. Nilikuwa kwa siyo but ile sio consistent. Hehe. Sasa wakati nimeenda unaenda juu una kitu ya kufanya. Unaenda juu na juu unaenda kuomba na wewe hii maombi umeanza kuomba na nyumbani. Unaomba upite mtiani. Hivyo unaomba upite mtiani. Yaani maombi unaomba ni ya chakula tu. Yaani umeelewa? Hauna ile ile personal relationship na Mungu binafsi. Ya sasa hiyo ndo namaanisha mm -hmm. eh, sasa baada ya college nikaanza kujua eh, maisha ni nini maisha usipomjua Mungu vizuri ukwenda usiano na yeye hauwezi kafaulu hapo ndo nikaanza safari yangu ya kumaanisha katika wokovu ni nini kilikufanya ukaanza kusema eh maisha by the bila god ni normal because huko nyuma ilikuwa normal you are just there did something happen to you when you find out kasema eh bila god hapa siwezi vitu mimi unajua kama bado uko kwa custody ya wazazi au na ile true picture ya maisha huko nje vile inafanana naelewa yeah sasa vile nilimaliza form 4 hai kwanza kuna dunia hii hey kumbe hizi hii maisha huwezi ishituki kiholela holela lazima uko na lengo fulani na lengo la kwanza ni kumuishia Mungu yeah 
Nikaona hizi changamoto ni kuzitoroka tu ni kujificha ndani ya Mungu. Yeah. Sio kuzikabili. Zingine <laughs> <laughs> zingine na kutenda nazo na inakuwa ukabiliane nazo kabisa unyo kwa unyo. Lakini zingine kama hujajificha ndani ya Mungu hautaweza. Hizi changamoto gani zinazozungumzia? Maisha tu ya kawaida. Kufaulu kazi yeah, kuachana na maisha ya dhambi nelewa sasa hapo company sasa hapo uko kole nikana mtogani na kufanya mpaka useme ai hata itabidi nikimbilie ni Mungu changamoto yenye ilikuwa ni ile ile kitu inaitwa peer pressure yani nataka kuishi kama watu fulani of which inakuja kwa unfold kwako ya kwamba hiyo maisha yenye wanaishi iko na moto mbele si mazuri maisha gani hayo Nimesema pia pressure. Unataka kwa kampani fulani ya watu wanavaa viatu fulani wana wana yani wako juu. Yani kama ni boy girl relationship hivyo. Nelewa. Alafu unapata watu baadaye mtu anakuja anaanza kujuta kwa sababu ya yale yenye amepitia. Mhm. Mm uh, of which kama ukijificha ndani ya Mungu vitu zingine zitakupitanga tu. Zinakupita tu. Ya sando ni kafika hapo nikasema eh. Hey. Sasa hapa ni mimi na Mungu baada ya college ndo nika sasa nika nikakuwa tu na lengo nikaanza kuwa committed kwenda kanisani napatikana nilikuwa anga hapa Bungoma naenda church lunch hours naomba morning glory pia naenda naomba ya nikatoka hapa baadaye nikaenda Kisumu kuongeza masomo ya ikakuwa tu nishikilie Mungu ya wow. na katika ile hali ya kufuata kushikilia Mungu ndo nikajua Amenita. Amenita kuna kitu ako nacho na maisha yangu chenye nafaa. Nikae sawa na ye na ni, ni impact generation. Ni kwe channel. Yeah. Umbu wako kwanza unapata maono li. Juu umesema pale kole. Ehe. Ukaenda kujiongeza masomo. Umbu wako kwanza. Siyo lazima ikuwe ni video nye tumewana. Lakini ilo umbu wako kwanza. Umbu wako kwanza. kwanza Nilikuwa na mama mchungaji anaitwa Pastor Sara. Tulikuwa tumeenda na yeye maombi kufunga mali inaitwa likuyani. Mhm. Uko mbele huko. Na tuka, kutu, wakati tulikuwa tuko kwa maombi tuka huko kunapatikana watu wa Mungu wengi. Maombi ya kufunga. Tulikuwa tumeenda siku ngapi? Sikumbuki tulikuwa tumeenda siku ngapi. Hasa katika ile hali ya kuinteract na watumishi wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali niko na mama mchungaji a kukatokea mzee mmoja akaniambia msichana anza kuandika nyimbo out of nowhere eh hey, hata siku ya pita baba hako ameisikia ninaweza kuimba hako amewahi kusikia huyo mama mchungaji anaweza anaweza thibitisha haya najua anamtazama ya yeah. mhm mm msichana anza kuandika nyimbo wimbo ukikuja andika wimbo ukikuja andika amko mmekaa nayo ukamwambia mimi natamani kuimba mimi tu ingie mahali kama hapa na ukutane na mtu na nakwambia iko hivi na anaanza kuimba ah ah anaambia tuanza kuandika wimbo na akiniambia hivyo already church mimi nilikuwa praise and worship leader pengine aliwahi kuja church hapo kusikia hakuwahi jioni mzee alikuwa mzee wa umri kabisa au wazee wenye wamejilinda wamekaa na Mungu yani Ukipata mzee uki, ungesikia history yake ati alikuwa na anaweza kufunga hata 40 days. Ni mzee kwa mwili lakini ni ni yake ni changa ya kutafuta Mungu my friend. Kwa Mungu yeye ni mchanga sana. <laughs> Akaniambia msichana anza kuandika nyimbo. Akaongea mambo kadhaa kadhaa tu wakati nilikuwa na mama mchungaji wangu huyo mm -hmm. by then. Na nikiwa 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 liko yani wimbo kakuja na siku record. Then niliimba huyu mama mchungaji wangu anaenda sasa kwa hiyo warsha ama unaenda ah, nilikuwa tu wakati tuse tumeachana kuna session ya kwenda kuomba kuna session tu ya kupumzika na kutafakari kuosha osha viombo hivi eh, kuoga nini hivyo sasa nika wimbo ikakuja na nikaanza kuandika Ika, nika, nikaandika na nikaanza kuimba na ikakataa ikanigwamia mpaka saa hii nikaimba mama huyu mchungaji akasikia na akaniambia hii hii wimbo hii hii wimbo hii si kama baada nakumbuka hii wimbo hii sija i record ya wimbo bado lakini bado iko mpaka wa leo sio tupatie mistari mimi ngoje ngoje hiyo 
Roja tu itakuja kwa wakati wake. Mm. Sasa hizi bado iko tu mahali. Iko tu bado yani iko kwa anga iko ndani ya mawazo yangu na moyo. Hivi karibuni inaenda. Hivi uh-huh. kuacha tu mambo ya koro corona hii iishe. <laughs> Mungu akitusaidia. Mhm. Tutarejelea na Na itaisha si ndio? Hii inaisha. Hii inaisha hata kama makanisa imefungwa. Makanisa si sisi wa Kristo ndo makanisa ya ukweli. Wewe wewe kama umeokoka wewe ndo kanisa. Kanisa Amen. si jengo. Wako huko nje wako kwa mapango kwa manyumba zao wanaomba. Na Mungu amesikia maombi yao corona itaisha. Amen. Yeah, na tutarejelea hata kama vitu zimebadilika but na, niko na imani tunaenda kurejelea maisha. Maisha yanaenda kuendelea. Yeah. Wow, wow, wow. Yeah. Eh, naomba kidogo tuende mapumziko mafupi maana yake naona dakika zetu zinakwenda na nikirudi nitarudi kuangazia watu wanasema vipi katika mitandao yote ya kijamii maana kuna Facebook West TV Kenya kuna Twitter at West TV underscore Kenya na DJ Viano iko ile pande mengine pia kama ana swali maoni kukuhusu anakuwa uh, na tuone vile mambo yanavyokwenda lakini kwa sasa kidogo short music break alafu tukirudi bado na Gunzo na Brenda Moni aweze kutueleza kidogo safari yake ya muziki kwa vipi industry kwa vipi changamoto zipi zilizoko Yeah, na leo tunasherekea ufufuo wa Yesu Kristo. Yeah. Kwa hivyo utakuwa unatambua kidogo ufufuo na maanisha nini kwako na muziki wako. Eh mpenzi mtazamaji twende music short music break dakika tatu nne hivi alafu tukirudi karibu na mazungumzo zaidi na Brenda Mone mwimbaji wa nyimbo za injili na hususan nyimbo za kuabudu. Najua unazidi kubarikiwa zaidi DJ Viana mwamwe we. <laughs> Eme kuna dawa na ni pasaka. Asante sana DJ Viana for that short music break. Uh, Wacha niangazie SMS zinazoingia, Facebook zinazoingia na Twitter. Maana yake jimbo zinaingia kweli kweli. Ni Walter Misweti wa Kapkatoni. Nauliza Brenda Moni yeah. uh, kwa kuwa nyimbo zako ni nzuri sana. Je? anaweza kuzipata vipi na pia angependa kuimba na wewe je inawezekana juu pia wewe ni mwimbaji wa nyimbo za worship Nyimbo zangu anaweza kuzipata kama nataka ka, 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 kanda anaweza anaweza nitafuta yeah, bado sijaweka kwa hizi music stores zenye zinauza mm-hmm. but hivi karibu naenda kuziweka pa Bungoma kutakuwa nayo kwa sababu huku ndo nyumbani mm-hmm. yeah, lazima nianzie nyumbani Doniende. Na tukimalizia utakuwa unamueleza na za kupata vipi. Okay sawa sawa. Vile vile ameuliza kama unazofanya collab na wasanii kama Bahati, Willipole ili uweze kujulikana zaidi. Hapana siwezi. Kwa nini? Kila mtu ako na safari yake. Yeah. Na mimi siko after kujulikana haraka. Yeah. Na hata kijamaa sema mziki wako ni mzuri ungependa tushirikiane. Hata hata kuja. <laughs> Kwa nini? siwe sahi hapana uh-huh. mpaka tu kila mtu ako na mapito yake lazima usi si, siko ule waku waku wakuenda ati ni, ni shikane na mtu fulani ndo ni, ni uze mziki mpaka uki, uki mtu takizaliwa anapita na stages ukiruka moja u, kuna wakati utarudi hapo sasa sitaki kuruka mpaka tu niende niende pole pole vile nikimsikiza Mungu vile anataka. Akiwahi niambia sasa ni fulani, najua pia atamuongelesha na kama amemwambia bahati, bahati pia Mungu ataniambia tamini na sitakata. Okay. Yeah. Kuna I'm watching from I'm watching live at home. I love uh, Brenda Moni. Asante. You are also pastor. Wala kana sema I love Pastor Brenda Moni. She is my mentor at Nzoia JCFM. Wow. She ministers to us and my wife mpaka sasa hizi tunafurahia maisha ndoa. Wow. Fred and Esther we are big team kina Philip Mose, Rebecca Lenos wow. na watu Amount Devi ETC Pastor Brenda we love you so much. Asante na wapenda sana Fred. Mshikilie Mungu, mshikilie Mungu kabisa. Maisha ndoa, niliohubiria maisha ndoa. Ayo kati <laughs> Nilikuwa nilikuwa kiongozi wa vijana sasa nilikuwa tu kuwaelekeza. Ya na penye wako na, walishikilia mawaidha yenye nilikuwa nawapatia na wamesimama vile anashuhudia. 
Wewe mwenye unapatia na mawaida huko kwa ndoa? No, hiyo wakati hiyo <laughs> wakati nilikuwa kwa kanisa inaitwa Jesus Christ Founder Ministry mm -hmm. so here. Hapo mm -hmm. ndo nimekwambia nilikuwa praise and worship leader na nilikuwa kiongozi wa vijana. Mm -hmm. Sasa katika ile hali ya kuongoza vijana utawaongoza na neno la Mungu. Yeah. Sasa kupitia kwa neno la Mungu ambalo Mungu alikuwa ananipatia nikawa nikiwafunza ndo hivyo umesikia kitoa ushuhuda alisimama mpaka wakati wakati wake ulifika. Yeah. Na ameendelea kusimama. Nashukuru Mungu sana. <laughs> alisimama mpaka wakati wake ukafika. Yeah. Alikuwa anajaribu kukimbia wakati wake kama hajafika. Ni ni siku nyingine. Na tazama nikiwa ubuo na my wife Lizzy Muhonji alibanei ni na my mom Ruth Injendi. Alafu natazama live through online nikiwa Kiambu pasaka njema kwa baba James Odhiambo, mama Rose. Alafu uh, Rose Adhiambo wakiwa nyambula pamoja na umini wa St. Matthews. Buho la lire. Asante. Alafu kuna uh, Amos Ajenga. Nasema greetings DJ Viano and the blessed presenter. Oh, amen. Uh, we don't have West, FM, West TV family I'm watching and being blessed asante Abraham Lukorito nikiwa hapa pasa kanjema uh, kwa Joan Joseph Daddy Daddy Andrew Mami Rispa na watenda wote wa Savannah Yesu anatupenda asante mm -hmm. alafu kuna manuel wena uh, manuel mwena na barikiwa nikiwa misihu na na shukuru mungu kwa uzima amenipia sante Dennis wa mbalabana tazama West TV nikiwa kitane kuna Levi na kitare nikiwa ndivisi na barikiwa na bibi yangu tu hata nyumbani tuende mbele pamoja sante alafu kuna asiaya jo, junior mteshi wanasema nikiwa nigari manyoni pasa kanjema kwa my dad Mr. Ruben asiaya Joel Diana stano na wapenda wote mungu wa barika sante kuna msafi msafi safi ni kwa bumbu na kaunti ya busia asante kuna Elvis wa senende hamisi sabu kaunti ya asante James Jemo ibadangu eneo ni hapa tu ni kwa nyankach baraks ya Jordan bungoma kaunti ya asante lafu kuna banad otera Ose, ose, anasema nikiwa shikuse kabaraz kakamega county ni kondani James Jomo streaming from Jordan Bungoma county asante uh, na wapata naude mkilia ni Jomo bado alafu kuna kimbezi etimo ama kimbezi etimo na wapata mzima mzima nikiwa tranzoia kabo sasante mwalimo nyango anasema kazi nzuri munai na kibet safi alafu kuna jabi krize ni gabriel ni mtoto wa misihu nikiwa uganda kampala pasa kanjema kwa my dad peter wanyama my mom margaret na my brothers devi lemi na dona man noah wakiwa misihu locked till to the end asante alafu kuna donald na misi nikiwa ni makanda kwa namaya pasa kanjema kwa asiaya junior muteshi baba krize Laser na Bulimo Erika Sante Abel na Masaka kutoka Mahanga Shoi Kosawa Mwalimo Jack Hwa Kunanya Anasema wa Maboko na Itiri following Asante Rash Bashiri Wele wa Busia Anasema natazama at Fort Jesus Busia Pasakanjema kwa Mawaf Rastobi Aurea MCA John Omong Ongole, Afande Charles Alphonse na Machinari Afande Ezekiel Nyakundi. Sante sana msikilizaji, amtazamaji bila shaka unatazama na pia unasikiza, sindio? Yeah. Utazami bila kusikia. Asante sana kwa jumbe zako zinazozidi ku flow in. E, mungu akubariki sana. Kumbuka unazozidi kutuma tuma, mtatumia dakika tano za mwisho mwisho kuweza kusambaza ujumbe wa Pasaka kwa upendo wako. Wasiliana Nasi West TV Kenya that is Facebook I love Twitter at West TV underscore Kenya line ya SMS inapita kwa chini ya screen yako uh, Brenda mwani tuko tunazungumza pasaka leo hii yeah. Yesu wa pefufuka mm. ina mwani shagani kwa mkristo tunapo itimisha itimisha ya yeah, mwanzo uh, hii pasaka ime imekuja katika msimu wa mbao ni mgumu sana dunia yote Na nilikuwa ninatafakari wakati nyakati za wana wa Israeli wakati Mungu alikuwa anapanga ana, kuwatoa katika utumwa aliwaambia enda mkajifungie 
kwa nyumba zenu na mchinje e, e, mwana kondoo mchanga mweke damu kwenye hizo mm-hmm. door posts mm-hmm. amen Waka, wakafanya hivyo na ukichukua hiyo picha na saa hii hivyo ndo iko who msi pasaka hivyo ndo kumefanyika in the spiritual realm watu wamekuwa kwa nyumba zao hawajaenda kukusanyika makanisani yani nasema hivyo kusema namna gani kila f- jamii ya mkristo huu msimu ni wa maana sana wakati ambapo familia iko pamoja mnachukua mnashiriki meza ya Bwana baba mama na watoto kwa nyumba nyingi mnashiriki neno la Bwana mkitafakari kwa sababu hii ndo celebration ya maana kwa Mkristo amen hii ndo peke yake ya maana sana 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 amen. Yesu alikuja kukufa kwa kuchukua dhambi zetu na makosa yetu ndo sisi tupate uzima wa milele kwa hivyo kwa sababu amefufuka hayuko tikifu imekata ili mkataa ili mtema uh-huh. hivyo ni ishara kwamba hata corona pia itatukataa itakataa ule mkristo ambaye amezingatia sheria za pasaka umekaa ukiomba ukitubu ukimtafuta huyu Mungu ni kwa ajili ya moyo wako uh-huh. ni ishara yani kwa sababu nimefika hapa mimi kwangu binafsi nimekuwa nikiomba nikiambia Mungu chochote ambacho kilikufa ndani ya maisha yangu kupitia kwa huu msimu Mungu wacha kifufuke vile Yesu amefufuka kifufue na chochote ambacho kilikuwa kibaya kikaniondoke kabisa amen kikaniondoke kabisa kwa hivyo huu msimu wa pasaka kwa walokole wa Kristo ni wa maana sana kwetu baada ya hapa kama mtu amezingatia kufuata kukaa na jamii yake ku, 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 kuomba nao kushiriki meza ya Bwana kufunga na kutafakari vile Yesu alikuja kubeba makosa yetu kwa sababu sisi hatukustahili hakuna mtu ambaye anastahili bila nasema kama tumeitenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu alimtuma Yesu akakuja mm-hmm. na hivyo vile amefufuka baada ya hapa wacha tu imani yetu iendelee kuongezeka ya kwamba hata kama tutapitia nini baadaye juu corona inaweza kuisha na kitu kingine kikatokea hii tu hii pasaka itusaidie kuimarisha imani yetu I, ikuwe dhabiti kabisa ndio yale ya mbele yatakuja ya tuweze kuyashinda viana itambele mwingine uko sawa Niko sawa asante anasema uko sawa anasema ni kusalimia and thanks for coming asante. anapenda kazi yako asante. sasa maamiza kwa kufunga uh, watakia watu watatu pasaka njema upatiane uh, ushauri kwa wa, wa, wa sanii chipkizi ni vipi wanapaswa kwenda manake huko pale alafu mtu amekuchokoza hapa amesema hujafuata pesa katika muziki wa injili pesa zako basi ukipata unafanya nini? Watu <laughs> nini bwana pesa? Pesa pesa. Pesa zako ukipata unafanya nini? Kwa sababu unasema ujaenda hapo kutafuta pesa. No, si, si kusema nimekataa ati si wasipati pesa. Pesa huwa inaingia, ha? Uh-huh. Hata kama ni kwa, kwa uchache huwa uh-huh. inaingia. But nimesaidia kufika mahali kama hapa. Si ndivyo? Tumeeleana msikizaji. Uh, sawa sawa. Transport fare. Uh-huh. Eh, alafu pia tena kutengeneza copy ndo ikufikie na pia tena kuandaa nyimbo zingine zenye Mungu baada na teremsha. Amen. Yeah. Kamilisha kwa kutakiwa tatu pasaka njema. Kwa tatu pekee. <laughs> hey, pasaka njema. Pasaka njema kwa uh, wazazi wangu mama na baba Hudson Moni na ndugu zangu Metrin, Ken, Kevin, Masi wote. Kanisa langu Lingai Pefa Township chini ya mchungaji Pasta Maina. Pasaka njema kwenu mshikilie imani. Freddy na group ya Mzoia Bishop uh, Nelson um, Pasta Sara ninawasalimia sana. Shule yangu St. Rastas Sylvia nimekusalimia sana. Mm-hmm. Uh, uh, pasaka njema ushikilie imani najua tutashinda. Haya, pamoja tutashinda lakini mashabiki wako unawasalimia sana sana. Mashabiki wangu asante kwa support yenu. Asante sana. Ni naenda ku, ku, ku Mungu akitupa uzima naenda kutoa manyimbo zingine zitakuja hata kwa kibukusu asante hey. kule kwingine eh, DJ Viano anaambia kwa sawa mpenzi mtazamaji mimi nisemeje una kusema asante sana kwa kutazama show ya leo asante sana kwa kuungana nasi hapo kesho tuna Easter special Easter Monday from 
to 1 pm tutakuwa hapa kuweza kuangazia maswala moja mbili tatu ambayo yanafanyika katika ulingo wa Kikristo. Mimi ni Samuel Munai kwa niaba ya DJ Vian ambaye amekuwa kiporomosha na kombora ya mziki upande ule mwingine na Brenda Moni ambaye ifika kwa niaba ya Oliver Oliver amekuwa hapa Captain Oliver kuweza kutusaidia kuelewa neno letu na siku ya leo na kazi yote ingeweza kufanyika bila papa Hira Mbugaisi na akili yake na ujuzi wake kuweza kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakujia licha ya kuwepo uh, mambo ya corona na kama nilivyosema Brenda Yesu amekufa amekufa na corona kufufuka anafufuka bila corona pamoja na shinda zingatia masharti na mkono jitenge na watu yeah. Kisha kumbu kwa salama mahali popote ulipo Sanitize, stay at home And stay safe Nini nisangu ni mnae juma pili nye baraka La juma nye baraka Tukutane hato kesho kweza kuangazia mengi zaidi Easter Monday is here with us God bless you and goodbye